எல்லாருக்குமே சூப்பர் காமி எக்ஸ்பிளேஷன் சேனலுக்கு வணக்க மக்களே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த டார்க் நைட்ஸ் பேட்மேன் ஹுல் லாஃப்ஸோட தேர்ட் இஷ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கடந்த இஷ்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜிம் கார்டனோட பையனான ஜேம்ஸ் கார்டன் தான் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஸ்டோரி மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டோரியோட கண்டினியூஷன் தான் இது ஸோ இந்த இஷ்யூவில் என்ன நடக்க போகுது என்னென்ன மாற்றம் இருக்க போகுது எல்லாத்தையும் பொறுத்திருந்து வாங்க பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த இஷ்யூவோட ஆரம்பத்தில் எல்லா இஷ்யூ மாதிரியே தான் ஒரு சின்ன ஒரு பேட்மேனோட ஃப்ளாஷ்பேக் சீனை காமிப்பாங்க ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் இஷ்யூவில் பார்த்திங்கன்னா அவரோட பேரண்ட்ஸ் கூட இருந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க செகண்ட் இஷ்யூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து சீனாக காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க பட் பேட்மேன் வந்து தன்னோட வாயால் சொல்லியிருப்பார் அதாவது தன்னோட அப்பா இறந்தபோது தனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆயிருக்கும்னு ஸோ அதே மாதிரி தான் தான் வந்து ஒரு நாள் பேட் கேபிள் விழுந்த போது தன்னுக்கு என்ன ஆச்சுன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே ஷேர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது முக்கியம் இல்லை செகண்ட் பேஜ்லேருந்து தான் நம்மளோட கதை வந்து ஆரம்பிக்குது ஜேம்ஸ் நீ என் கூட கொஞ்சம் பேசணும் எனக்கு ப்ளீஸ் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன் நான் உங்களை வேணால் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இதை பண்ணுறது கொஞ்சம் நிறுத்துறியா சாரி என்னால் நிறுத்த முடியாது எனக்கு புரியுது நான் உன்னை எப்போ மானிட்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நீங்கள் என்னை மானிட்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கும் தெரியும்ப்பா ஜேம்ஸ் நீ இப்படி இருக்காத ப்ளீஸ் உனக்கு என்ன பிரச்சனை கொஞ்சம் சொல் நான் அன்றைக்கி உன்னை அப்போஸ் பண்ணதான் உன் பிரச்சனையா ப்ளீஸ் ஜேம்ஸ் நீ இப்படி இருக்காத என் கூட பேசு நான் உன்னோட சூப்பர்வைசர்ஸ் கிட்டேலாம் சொல்லிட்டேன் உன்னாலே இப்போ என்கிட்ட பேசலாம் இப்போது என்ன உன் பிரச்சனைன்னு சொல்லு உனக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை ப்ளீஸ் எனக்கு இப்போ பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லைப்பா நீங்கள் என்னை கொஞ்சம் நிம்மதியாக விட்டீங்கன்னா நானும் நிம்மதியாக இருப்பேன் அந்த ப்ரோக்ராமை நான் ஷட் டவுன் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதானே அந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்க என்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ப்ரோக்ராம் எதை பற்றின்னு தெரியுமா பிளான்ஸ் பற்றி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட பேட்மேன் வந்து உள்ளே வராரு நம்மளோட காத்தை மழிக்கிறதுக்கு நூறு விதமான பல பல விதமான பிளான்ஸ் பற்றினது தானே ஓ ஓ பேட்மேன் டில்லு என்னால் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் எந்த எக்ஸ்பிளனேஷனும் தேவையில்லை உங்கள் பையன் வந்து ஒரு சைக்கோபாத் வெயிட் பண்ணு பேட்மேன் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஒழுங்காக சொல் உனக்குள்ள டியாக்சமைன் ஐடி அப்படின்ற ஒரு ட்ரக் தானே இருக்குது அது தானே வெயின் என்டர்பிரைசஸோட ஃபார்மா டிவிஷன்லேருந்து உனக்கு கிடைச்சது தானே அது அதுலேருந்து தானே நீ இப்படி மாறின சொல் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் பேட்மேன் என்னால் அவங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியும் பட் எனக்கு தெரியும் நீ ஏன் வேலை செய்யறதுன்னு எஸ்கேப் ஆகிறேன்னு அப்போ தானே உன்னால் காத்தம் சிட்டிக்குள்ளே அலைஞ்சு இன்னும் நிறைய பேரை சாவடிக்க முடியும் பேட்மேன் அது அப்படி வேலை செய்யாது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னை இங்கே யாருமே நம்ப மாட்டேறீங்க எனக்கு தெரியும் என்னோட எல்லாருமே யாருமே என்னை நம்ப மாட்டீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவையான போது என்னை கூப்பிடலாம் அவன் போனால் போட்டோம் பட் ஜேம்ஸ் எங்கே பாரு இதுதான் காத்தம் சிட்டியோட ப்ளூ பிரிண்ட் இதுக்குள்ள நிறைய வாட்டர் வேஸை வந்து நம்ம லாஸ்ட் லாஃப்காக மறைச்சி வச்சுருந்தோம் ஒரே ஒரு இடத்த தவிர அந்த இடம் தான் நம்மளோட ஹிடன் ப்ரொடெக்டட் அண்டர் கிரவுண்ட் ரிசோவர் அதுக்குள்ளே நிறைய வேசன் இருக்கும் அது எந்த விதமான மருந்தாலும் அதை கியூர் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருந்தது ஸோ இப்போது அது ஒன்று தான் மீதி இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்கிறியா இல்லை அதையும் ஹூல் ஆஃப்ஸ் வந்து அதையும் போட்டு அழிச்சிட்டான் உனக்கு தெரியும் நீ தான் நம்பர் ஒன் கிரிமினாலஜிஸ்ட் நீ இங்கே இருக்கிற எல்லா வில்லன்ஸோட கிரிமினல் ரெக்கார்ட்ஸையும் நீ ஜேர்னலாக போட்டு வச்சுருக்க அந்த ஜேர்னல்லாம் எங்கே அப்படின்னு கேட்டோன்னா நம்மளோட கமிஷனர் கார்டன் வந்து அந்த ஜேர்னல்லாம் ஜிபிசிடியில் தான் இருந்தது இப்போது அது எதுவும் காணும் அதையெல்லாம் ஹூல் ஆஃப்ஸ் தான் எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நம்மளோட ஜேம்ஸ் கார்டன் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணோம் நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணோன்னா என்கிட்ட பிளான்ஸை சொல் பிளான்ஸா பிளான்ஸ்னா ஏன் இப்போ எனக்கு பிளான் பற்றி தெரியுமா நீ என்ன பேசுகிற நான் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் உங்கள் பையன் ஒன்றும் அவ்வளோ உத்தமம் இல்லை 
ஜிம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே ஹா என் பையனை பற்றி நீ திருப்பி தப்பாக புரிஞ்சிருக்க நோ ப்ரூஸ் வெயின்ஸ் எல்லாம் இந்த பேட்மேன் ஹூல் ஹவுஸ் வந்து பல பல டிமென்ஷன்லேருந்து கடத்தி கடத்தி இங்கே வந்து கொண்டு வச்சுருக்கான் இங்கே கொண்டு வச்சு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சீரம் ஏற்றி இந்த மொத்த இடத்தைய நரகமாக மாற்ற பார்த்துருக்கான் அதுதான் அவனோட வேலை ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸ் ஜிம் ஜேம்ஸுங்க ஜிம் ஜேம்ஸ் நில்லு நம்ம கொஞ்சம் பேசணும் ஜிம் அதை கொஞ்சம் பண்ணுறத நிறுத்துறியா இல்லைப்பா நான் அது இல்லை இங்கே வந்து என்னமோ ஆ டக்குன்னு அதுக்குள்ளேருந்து நம்மளோட கிரிம் நைட் வந்து வராரு கிரிம் நைட் வந்துட்டு இங்கே ஜேம்ஸ் கார்டனை மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா மீதி எல்லாருமே வந்து தப்பிச்சிடலாம் நீ இங்கேருந்து தப்பிக்க முடியும் நீ நினைக்காத ஓ நீ என்ன திருப்பி பெரிய கண்ணெலாம் எடுத்து வச்சுருக்க நான் யாரையுமே சுட மாட்டேன்றதுக்காக எனக்கு கன் யூஸ் பண்ண தெரியாது நான் இங்கே இருக்கிற டாப் டென் ஷூட்டர்ஸில் பெஸ்ட் டென் ஷூட்டர்ஸில் ஒருத்தன் ஹோ பெஸ்ட் டாப் டென்னா நீ எதில் டாப் டென் ரிவால்வர் இல்லையா செமி இல்லையா இல்லை ஃபுல் இல்லையா ஆர் இந்த நர்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம பேட்மேன் வந்து அந்த கன்னை ஷூட் பண்ணுறாரு பாயிண்ட் பண்ணோன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு மாதிரி போய் நம்மளோட கிரிம் நைட் அடிக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரெயினில் போய் மாட்டிக்கிச்சு நம்ம கிரிம் நைட் வந்து நக்கலாக அவருக்கு குறி வச்சு அது தப்ப தப்பான மாதிரி நம்ம கிரிம் நைட் நக்கலாக நைஸ் ஷாட் ப்ரூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு நம்ம பேட்மேன் தேங்க்யூ ப்ரூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கயிறை நம்மளோட கிரிம் நைட் காலில் கட்டி அவரை வந்து அந்த ட்ரெயினோட தரத்தனு இழுக்க வச்சுட்றாரு உடனே நோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கேருந்து பேட்மேன் வந்து சீக்கிரம் அவங்க ஜிம் ஜேம்ஸ் நம்ம இங்கேருந்து ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அங்கே நாலு கார் வந்து அவங்கள வந்து சுற்றி வளைக்குது மேலே பார்த்தா நம்மளோட கிரிம் நைட் வந்து அங்கே தப்பிச்சு ஒரு கார் மேலே ஏறி நின்று ஹோ என்னோட நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த நாட்டிலே இருக்கோன்னு நினச்சேன் பட் இங்கே நிறைய விஷயங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது உடனே எனக்கு அந்த ஜிம் கார்டனை கொடுத்துரு இல்லைன்னா மேலே போத அந்த பிளேனை பார்த்தியா இந்த பிளேனை வந்து நான் எஞ்சினோட வெடித்து சதற வச்சுடுவேன் இன் த்ரீ டூ ஒனில் அதுக்குள்ளே த்ரீ எயிட் செவன் ஃப்ளைட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை எழுவத்தி ரெண்டு பேசஞ்சர்ஸ் ஆனால் நாற்பத்தோரு பேர் வந்து காத்தமைட்ஸ் தான் ஸோ அவங்கெல்லாம் நீ சாவணும்னு நினைக்கிறியா உடனே ஜிம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு நம்ம ஜிம் கார்டன் வந்து நோ பேட்மேன் என்னால் ஜேம்ஸை இறக்க முடியாது சொன்னோன்னே நம்மளோட பேட்மேன் வந்து ஜேம்ஸ் நீ கார்டன் கூட இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்ம ஜிம் கார்டன் வந்து ஹா நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்மளோட கிரிம் நைட் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஜிம் கார்டனாக அடித்து போட்டு அங்கேருந்து நம்ம ஜிம் கார்டனு தூக்கிட்டு போயிடுறாரு பட் பேட்மேனும் ஜேம்ஸும் வந்து இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இங்கேருந்து அப்படியே கட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல ஐஸ்பர்க் லான்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து டைமண்ட் ஸ்மக்லிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த இடத்துல நம்மளோட ஹூல் ஆஃப்ஸ் வராரு ஹூல் ஆஃப்ஸ் வந்து போட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பார்த்தோன்னா போட்டு போட்டு தள்ளிடுறாரு ஒருத்தரை கண்ணை வச்சு சொல்கிறாரு இன்னொருத்தரை கொள்கிறாரு அங்கே இருக்கிற இன்னொரு பாம்பு வந்து அவர் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே கொண்டுடுறாரு கொண்டுட்டு இன்னொருத்தரை மட்டும் காட்டுறாங்க ஸோ அவர் வந்து நம்மளோட ஹூல் ஆஃப்ஸை வந்து தடையிறாரு யார் நீ எங்கே போகிற நீ எதுக்கு போகிற அப்படின்னு கேட்டோன்னா நம்ம ஹூல் ஆஃப்ஸ் வந்து அவர் கையில் இருக்கிற ஒரு சீரம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற மேலே குத்திட்டு ஹோ நான் எங்கே போகிறேன்னு கேட்குற அளவுக்கு ஆயிட்டியா என் கண்ணை கொஞ்சம் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹூல் ஆஃப்ஸ் மாஸ்கில் இருக்கிற அந்த ஒரு முள் மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா அது அவரோட தலையிலே வச்சு ஒரே அடி அடிச்சுட்டு அங்கேருந்து பயவுல நானே யார் இவ்வளோ டென்ஷனாக வந்துட்டுருக்கேன் நான் யார் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு கேட்டுன்னுக்கிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹூல் ஆஃப்ஸ் வந்து அங்கேருந்து போயிடுறாரு அங்கேருந்து அப்படியே கட் பண்ணி நம்மளோட பேட்மேனும் ஜிம்மு வந்து அங்கேருந்து நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது நம்ம பேட்மேன் வந்து சொல்கிறாரு ஹோ உங்கள் அப்பாவை காப்பாற்றணும்னு உனக்கு தோணலையா நீ ஏன் அப்படி பண்ண அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்மளோட ஜேம்ஸ் வந்து ஐ எம் சாரி பேட்மேன் பட் இதெல்லாம் நல்லதுக்கு தான் எனக்கு தெரியும் எனது நல்லதுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பேட்மேன் வந்து எது நல்லதுக்கு அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு நம்மளோட ஜேம்ஸ் அடிக்க வர்றாரு நம்ம ஜேம்ஸ் வந்து பேட்மேனை தடைஞ்சிட்டு பேட்மேன் பேட்மேன் கண்ட்ரோலை இறக்காத அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே நம்ம பேட்மேன் ஹா ஐ எம் சாரி அந்த ஜோக்கர் டாக்ஸின் எனக்கு உள்ளே இருக்கிறதுனால நான் டக்குன்னு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகிட்டேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த லாஸ்ட்டில் அழிஞ்சிடுச்சு 
இனிமே இந்த டார்க் மெட்டல்ஸ்லாம் சேர்ந்து இந்த சிட்டியை எந்த மாதிரி ஆக்க போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரில என்னது நீ என்னமோ சொன்னி எனக்கு புரியல அப்படின்றதுக்கு வெயின் என்டர்பிரைசஸ் மொத்தமாக அழிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு மேலே இங்கே என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்கும்போது ஹா நீ சொன்ன ஒரு இன்ஃபெக்டடான ஒரு வாட்டர் வேர் வந்து நமக்கு ஹிடனாக வச்சுருக்குன்னு அந்த இடத்தையும் அவன் வந்து அழித்து அந்த மொத்த விஷயத்தையும் இந்த கௌதமில் பரப்புறது தான் அவன் பிளான் ஹா இது தான் நானும் நினச்சேன் உனக்கு அந்த பிளான் தெரியும்ல ஏற்கனவே உனக்கு அது தெரியும்ல எனக்கு தெரியும் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லாம் தான் இருந்த ஹா மூடு இதுக்கு மேலே நமக்கு சார் மாஸ்டர் ப்ரூஸ் அப்படின்னு நம்மளோட ஆல்ஃப்ரெட்டோட கால் வருது ஆல்ஃப்ரெட் என்னாச்சு என்னாச்சு உடனே சார் சாரி சார் அது அந்த ஜோக்கர் தான் அவன் தான் இங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிட்டு அவனால் மூவ் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் ஆனால் அவன் இங்கேருந்து எழுந்து போயிட்டான் சார் ஓ காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பேட்மேன் வந்து ஜேம் ஜேம்ஸை கூட்டாக வராரு அங்கே பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஆல்ஃப்ரெட் வந்து நம்ம பேட்மேன் கிட்ட போகும்போது சார் சார் ஜோக்கரோட வெனம்லாம் இங்கே உடஞ்சி கிடக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க சார் அப்படின்னு கேட்கும்போதே கிளாங் 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 அப்படின்னு சத்தம் கேட்குது உடனே மாஸ்டர் ப்ரூஸ் உங்களுக்கு என்னாச்சு என்ன தப்பாக நடக்குதுன்னு கேட்டோன்னே ஹா எதுவுமே தப்பாக நடக்கலை இங்கே எதுவுமே தப்பாக நடக்கலை ஆனால் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் எப்போவுமே தப்பாக தான் நடந்துட்டுருக்கோம் சார் நீங்கள் எதை பற்றி பேசுகிறீங்க எனக்கு எதுவும் புரியல ஹா உனக்கு எதுவும் புரியவும் புரியாது உனக்கு எதுவுமே புரியாது ஏன்னா இது எல்லாம் என்னோட பிளான் தான் சார் நீங்கள் உங்கள் சவுண்டு வந்து ப்ரூஸ் மாதிரியே இல்லையே அப்படி இருக்கிறதுக்கு நான் இன்னும் ப்ரூஸ் கிடையாது இது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் என்னோட முழுமையான பிளான் முழுமையான இது பிளானா அப்படின்னு கேட்டோன்னே நம்மளோட பேட்மேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்மேன் ஹூட் லாஃப்ஸ் மாதிரியே அந்த மாஸ்க் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு எதுவும் மாறாது ஆனால் பிளான் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நம்மளோட பேட்மேனுக்குள்ளே அந்த ஜோக்கர் வேணாம் ஃபுல்லாக போய் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பேட்மேன் ஹூ லாஃப்ஸாக மாறிட்டார் ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன நடக்க போகுது நம்ம பேட்மேன் ஹூ லாஃப்ஸை பேட்மேன் தோக்கடிப்பாரா ஜோக்கர் அங்கேருந்து தப்பிச்சு எங்கே போனார் எல்லாத்தையும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு அண்ட் செகண்ட் சீரீஸோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு மேலே ஐ கார்ட்லேயும் வந்திருக்கோம் ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டு உருவாக்கியிருக்கோம் அதையும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன்னு அது வரைக்கும் பாய் பாய் அண்ட் தேங்க்யூ